Kriminelle haben es mit Corona nicht leicht. Früher konnten sie tagsüber irgendwo einbrechen und waren schnell wieder unerkannt weg. Heute sind Leute ständig zu Hause wegen Lockdown oder Homeoffice. Verbrecher müssen sich also neue Ideen einfallen lassen, wie sie Leuten ihr Geld abknöpfen können. Und offenbar haben sie sich mittlerweile gedacht, na gut, dann machen wir eben auch Homeoffice und nehmen Leute per Telefon aus. Hier sind drei Abzockgefahren am Handy, die ihr unbedingt kennen solltet. Nummer 1, der Rückruf Klingelstreich. Das ist mir tatsächlich schon selber öfter passiert. Handy klingelt und auf dem Display ist irgendeine Nummer, die ich nicht kenne. Und ich denke mir noch so, gehe ich ran, wer ist das überhaupt? Und in dem Moment, als ich rangehe, wird auf einmal aufgelegt am anderen Ende. So auf ganz knapp verpasst mäßig. Wenn ihr die Nummer nicht kennt, nicht zurückrufen. Die angezeigten Telefonnummern sehen oft so nach deutschem Festnetz aus und man fragt sich, wer ruft heutzutage überhaupt noch über Festnetz an? Ja, das muss wahrscheinlich irgendwas Offizielles sein, weiß nicht, Versicherung, Krankenkasse, irgendwas Wichtiges anscheinend. Fängt mit 0026 ein, ist das nicht NRW, Rheinland-Pfalz irgendwo? Hoppla, es ist die internationale Vorwahl von Madagaskar. 0030, ist das nicht Berlin? Nein, es ist Griechenland. Betrüger nehmen absichtlich genau solche Telefonnummern, die aufgrund ihrer Vorwahlen so nach deutschem Netz ausschauen, damit man dann zurückruft. Aber wenn ihr das tut, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr entweder bei einer endlos langen Bandansage landet oder aber bei irgendjemandem, der versucht, euch in ein möglichst langes Gespräch zu verwickeln. Das Ziel dabei ist, euch so lange wie möglich in der Leitung zu halten, denn ihr seid der Anrufer, ihr zahlt die Kosten. Das können 3 Euro pro Minute sein. Diese Überraschung erwartet euch dann auf der nächsten Telefonrechnung und dieses Geld wandert direkt in die Taschen der Betrüger. Nummer 2, das Ja-Sagen-Spiel. Es klingt erstmal wirklich verrückt, aber es kann euch tatsächlich passieren, dass ihr aus heiterem Himmel von irgendjemandem angerufen werdet, von dem ihr vorher noch nie irgendwas gehört habt, aber der durch gewisse Fragen am Telefon versucht, euch dazu zu bringen, das Wort Ja auszusprechen. Hören Sie mich? Geht's Ihnen gut? Spreche ich damit so und so? Wenn ihr auf diese Fragen mit Ja antwortet, kann euch folgendes passieren. Als nächstes schlägt euch der unbekannte Anrufer vor, ob ihr nicht einen total tollen Vertrag bei ihm abschließen wollt. Ja, eine Versicherung oder ein Zeitschriftenabo oder was auch immer. Ja, irgendwas, was Geld kostet und worauf ihr keinen Bock habt. Ihr sagt, nein, möchte ich nicht, verabschiedet euch höflich und kurze Zeit später trudelt dann mit der Post eine Rechnung ein für genau die Sache, die ihr eigentlich ausdrücklich abgelehnt hattet. Ihr versucht natürlich euch zu beschweren und sagt, oh, das habe ich schon niemals bestellt und dann bekommt ihr aber zu hören, warte mal, wir haben noch sogar eine Audioaufnahme davon, wie du am Telefon gesagt hast, ja, möchte ich haben. Betrüger benutzen das Ja aus dem Gespräch auf eine eigentlich harmlose Frage und schneiden es dann um hinter die Frage, die sie danach stellen, ob ihr einen Vertrag mit ihnen abschließen wollt. Jetzt könnt ihr natürlich einwenden, Moment mal, ich darf doch ohne mein ausdrückliches Einverständnis gar nicht aufgenommen werden. Aber nicht vergessen, Ihr habt natürlich auch der Frage, ob dieses Gespräch aufgezeichnet werden darf, mit Ja zugestimmt. Es klingt wirklich fast zu dreist und wahr zu sein, aber auch die Verbraucherzentrale wahrt, man sollte bei unbekannten Anrufern möglichst nicht Ja sagen. Nummer 3, der Link in der SMS. Folgendes passiert, ihr bekommt eine SMS von einer Nummer, die ihr nicht kennt und der Inhalt klingt erstmal ziemlich wichtig. Zum Beispiel letzte Chance, ihr Paket abzuholen, bevor es zurückgeschickt wird, hier bestätigen oder jemand hat ihre Bilder in einem Album hochgeladen und dann einen Link dazu. Wenn ihr auf diesen Link draufklickt, dann besteht die Gefahr, dass ihr euch ein Virus aufs Handy ladet. Und dadurch wiederum können dann sensible Daten von eurem Telefon, auch eure Logins, in fremde Hände geraten. Das sind jetzt nur drei Maschen, mit denen Leute an ihrem Telefon abgezockt werden können. Es gibt noch viele, viele weitere und ich finde, es ist wichtig, dass Leute über sowas Bescheid wissen und aufgeklärt werden. Falls ihr dabei helfen wollt, der Jugendverbraucherdialog will zusammen mit jungen Menschen einen Online-Kurs entwickeln, der Leuten besser klar macht, worauf sie in ihrem Alltag achten sollten, um nicht abgezockt zu werden und was ihre Verbraucherrechte sind. Dazu werden Leute zwischen 16 und 25 Jahren gesucht, die dabei helfen, das Ganze aus einer neuen und jüngeren Perspektive zu sehen, falls ihr spontan Bock habt, euch mit neuen Leuten in eurem Alter zu vernetzen und damit auch noch andere Leute vor Verarschung und Abzocke zu beschützen, dann könnt ihr euch ab sofort genau dafür anmelden.